Лисаковский картонно-бумажный комплекс – проект инвестиционный. Линия по производству яичных лотков была введена в эксплуатацию в прошлом году. На сегодня здесь производится более 400 тысяч лотков в месяц, что составляет 72% от проектной мощности. На сегодня здесь запущена еще одна линия по производству картона. В основном продукцию закупают предприятия Кустанайской, Северо-Казахстанской и Акмолинской областей. За реализацию проекта, конечно, спасибо. Хотя он был несколько в целом проблемный. Но есть вопросы, которые сегодня говорят о том, что вы должны думать о том, о рынках сбыта, должны думать об оборотных ресурсах. Кроме этого, глава региона акцентировал свое внимание на привлечении специалистов на производство. На сегодня средняя заработная плата пока не превышает 60 тысяч тенге. По словам Акима, за такие деньги сюда мало кто приедет работать. Кроме этого, на предприятиях, которые относятся к инвестпроектам, необходимо создавать все необходимые условия для рабочих. Все-таки должны сегодня современные цеха, современные производства, на это надо обращать внимание. И температурный режим, и то, что касается обслуживания, подвоза, сервиса, наверное, пункта питания, там, скажем, да, рабочей одежды и всего прочего. Есть все-таки проектные мощности с учетом моногорода, надо думать о строительстве общежития. Уже город и в прошлый раз в поездке я это дело отмечал, ощущает очень, очень острую нехватку кадров. Из 58 инвестиционных проектов в Кустанайской области 36 уже вышли на плановую мощность. Остальные перешагнули 50-процентный рубеж. Лишь два предприятия сегодня считаются проблемными. Караман и Кай – это по независимым объективным обстоятельствам, потому что нет статуса энергопроизводящей компании. Мы до конца года этот вопрос решаем, это на уровне правительства решалось. Что касается Карабулской птицефабрики, мы об этом говорили. Там все-таки плохой менеджмент. И с учетом того, что Казагрофинанс вложил деньги, надо сегодня обсуждать вопрос либо же его дальнейшего акционирования, либо же его продажи с тем, чтобы более эффективно организовать производство. В ходе поездки Аким области также посетил службу оперативного реагирования, куда поступает информация со всех сфер деятельности, а население может обратиться по любому вопросу. Кроме этого, главе региона презентовали проект по производству телеметрического и измерительного оборудования. Буржан Ержанов, Евгений Финько, РТН, Лисаковск.